ชี่ยวแชร์ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง11ประการเช่นทุกคนมีเซลล์มะเร็งแต่เครื่องมือแพทย์อาจตรวจไม่พบและวิธีต่อสู้กับมะเร็งคือหยุดให้อาหารมันชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับบทความที่แชร์กันนี้จริงไหมครับคำแนะนําหลายอย่างก็เหมาะสมแต่ว่าข้อ11นั้นไม่ถูก1เขาบอกว่าทุกคนมีเซลล์มะเร็งแต่เครื่องมือแพทย์อาจหาไม่เจอจริงครับถ้ามันมีแค่1เซลล์เนี่ยตรวจยังไงก็ไม่เจอมันต้องรอให้มีหมื่นล้านเซลล์ก่อนมันถึงจะเป็นก้อนที่เราจะตรวจพบเพราะฉะนั้นคงเริ่มเมื่อหลายปีก่อนที่เราจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง2เขาบอกมะเร็งเกิด6ถึง10ครั้งในช่วงชีวิตคนคงจะจริงนะครับเพื่อไงคือถ้าเราตายไปก่อนด้วยเหตุผลอย่างอื่นเราก็คงจะไม่ทันเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราอยู่นานพอเราคงเป็นมะเร็งอย่างน้อยก็ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งแล้ววันหลังก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งได้โดยบังเอิญ3เขาบอกเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงเซลล์มะเร็งก็จะถูกทําลายมันก็ถูกบางส่วนนะครับมะเร็งบางอย่างเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันจริงๆเช่นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาซึ่งคนไทยไม่ค่อยเป็นหรอกโอ้โหหนึ่งในล้านคนถึงจะเป็นสักคนเมลาโนมาเนี่ยให้เคมียังไงก็ตายหมดแต่ว่าเสริมภูมิคุ้มกันควบคุมมะเร็งได้อย่างน่าทึ่ง4เขาบอกเมื่อถูกบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งแสดงว่าขาดสารอาหารโภชนาการไม่ดีมันก็ถูกบางส่วนเพียงแต่จะไปโทษว่าเป็นเพราะอาหารอย่างเดียวไม่ได้ห้าเขาบอกการเอาชนะมะเร็งมีส่วนจริงสําหรับมะเร็งบางชนิดแต่ว่าไม่จริงสําหรับมะเร็งส่วนใหญ่เช่นมะเร็งเต้านมเงี้ยไม่เกี่ยวมะเร็งปอดเนี้ยไม่เกี่ยวมะเร็งลําไส้เนี้ยไม่เกี่ยว6เขาบอกการให้เคมีทําให้เซลล์มะเร็งถูกทําลายแต่เซลล์ที่ดีก็ถูกทําลายไปด้วยการให้เคมีบัดมันเป็นยาพิษน่ะมันก็ต้องมีผลข้างเคียงกับเซลล์ปกติอย่างแน่นอนทําเพื่อหวังว่าเซลล์มะเร็งจะหายขาดเซลล์ดีมันก็โดนไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นหลักการเนี้ยก็ทําให้เราสามารถที่จะรักษาหายขาดได้สําเร็จจํานวนมาก7เขาบอกการฉายรังสีทําให้เนื้อบางส่วนไหม้ทําลายเนื้อเยื่อที่ดีถูกต้องครับการฉายรังสีรักษามะเร็งเฉพาะที่แล้วมันก็จะต้องมีผลเสียแน่ๆเพราะว่าเราตั้งใจให้รังสีมากที่สุดเท่าที่เซลล์ปกติจะทนได้8เขาบอกคีโมหรือฉายรังสีอาจจะทําให้เซลล์มะเร็งเล็กลงแต่ไม่ได้ทําลายก้อนเนื้อไปมากกว่านั้นส่วนใหญ่ก็ทําลายได้หมดถ้าเรารู้แต่แรกว่าทําลายไม่ได้หมดเราก็ไม่แนะนําให้ซะตั้งแต่แรกเลย9เขาบอกเมื่อร่างกายต้องคีโมหรือฉายแสงภูมิคุ้มกันจะถูกทําลายข้อนี้ถูกต้องเลยครับภูมิต้านทานของเราเนี่ยโดนแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเซลล์ซึ่งไหลเวียนไปทั่วร่างกายเลยแต่นั่นก็เป็นผลเสียซึ่งยอมรับได้เพื่อโอกาสทําให้เซลล์มะเร็งหายขาดเขาบอกว่าร่างกายก็จะติดเชื้อง่ายพ่ายแพ้เซลล์มะเร็งไม่ใช่ครับเราไม่ได้แพ้มะเร็งเราแพ้เพราะว่ายาไม่ไดีพอแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับภูมิคุ้มกันต่างเราไม่หวังผลอะไรหรอกจากภูมิคุ้มกัน10เขาบอกว่าคีโมหรือฉายแสงทําให้มะเร็งกลายพันธุ์และดื้อยามะเร็งมีแนวโน้มที่มันจะกลายพันธุ์ทุกวันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเกี่ยวเหมือนกันนะยาเคมีบัตรมันก็เป็นตัวซึ่งทําให้เกิดความผิดปกติซ้ําซ้อนเพียงแต่ว่าเราก็หวังว่าหายขาดเขาก็จะมีทางกลับมาใหม่เซลล์มะเร็งหมื่นล้านเซลล์เนี่ยมันไม่ได้ตายด้วยยาเคมีบัตร 100% บางเซลล์ซึ่งดื้อที่สุดต่อยาเคมีบัตรนั้นมันก็รอดนั้นมันไม่ได้ก่อให้มันดื้อนะมันแค่ดื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ตายมันก็เลยปรากฏตัวใหม่ถามว่าจะรักษาด้วยยาแบบเดิมไหมก็ไม่ต้องไม่ได้เพราะถ้าได้ก็คงตายไปนานแล้วสุดท้าย11เขาบอกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสู้กับเซลล์มะเร็งคือการหยุดให้อาหารที่เซลล์มะเร็งจําเป็นต้องนําไปใช้ข้อนี้ผิดเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพที่สุดต่างหากถ้าเราไปนับจํานวนจริงๆอ่ะเป็นร้อยเป็นพันคนเลยพยายามที่จะทําแต่มีคนอ้างว่าตัวเองหายได้ไม่กี่คนเองดังนั้นสรุปแล้วบทความข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง11ประการนี่เป็นยังไงครับผมก็คิดว่าไม่ควรแชร์ทั้งแท่งนั่นแหละเนื่องจากว่ามันมีความเท็จปนกับความจริงความเข้าใจผิดแม้เพียงนิดเดียวอาจกําหนดผลกระทบต่อชีวิตคนได้เลยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คิดสักนิดก่อนคิดปุ่มแชร์ไม่ชัวอย่าแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์